हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक एजुकेशन अभी तक आपका मैंने सिग्नल और डिजिटल फिनिश करा दिया था मतलब मेन मेन पोर्शन कहूँ फिनिश तो नहीं लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ चीज़ें मैंने सिखाई जिससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए ताकि उन चीज़ों को आप रिलेट करो तो जो बाकी आपने पढ़ाई अपने की थी उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाए ताकि आप चीज़ों को ईजिली रिलेट कर पाएँ ठीक है अभी आपका नेटवर्क थियोरी भी हो चुकी है आपका सिग्नल कंप्लीट हो गया डिजिटल कंप्लीट हो गया पावर सिस्टम इज गोइंग ऑन आपका मैथमेटिक्स पार्ट वन कंप्लीटेड एंड पार्ट टू इज गोइंग ऑन इसी तरह से आपका कंट्रोल सिस्टम इज कंप्लीटेड कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आपके टेक्निकल हम कवर कर रहे हैं और पूरी तरह से लगे हुए हुए में हैं तो अभी जो सब्जेक्ट मैं लेके आया हूँ वो ई है तो अगर ई के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर देता हूं ताकि आपको कैसे पढ़ना है मैं कैसे कवर करने वाला हूं और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये वो सारी चीज़ें मैं अभी कुछ अगले जो कुछ मिनट्स हैं उसमें आपसे डिस्कस करूंगा तो अगर ई का आप उठा के सेलेबस देखोगे या क्वेश्चन देखोगे सेलेबस तो पहले भी वही था बट क्वेश्चन और गेट के देखोगे तो दो हज़ार बारह के पहले या बारह से पहले मैं कहूँ तो जो क्वेश्चंस आते थे ईडीसी से वो न्यूमेरिकल्स इजी टाइप के होते थे ज़्यादातर डायोड के क्वेश्चंस आते थे जो न्यूमेरिकल वाले तो आप अगर न्यूमेरिकल करना सीख गए तो सीख लेते थे थियरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते थे तो लोग थियरी कवर कर देते थे सिखा देते थे थोड़ा बहुत आप रट लेते थे चीज़ों को आप फार्मूले रट लेते थे और चीज़ों को ईजिली आप कर लेते थे मतलब रट के मतलब अगर एट्टी परसेंट बन जा रहा है तो देट इज़ ओके है ना 100% भी अगर आपने थोड़ा कर लिया अच्छे से तो थोड़ा बहुत वो भी हो जाता था बट अगर अब अभी का सीनरियो देखोगे आप मैं कहूँ 14, 15 ऑनवर्ड्स तो आपका क्या हुआ है कि जो थियरी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उस पर जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं फ्रेम मतलब वो थोड़ा बहुत आपको न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा लेकिन वो बेस्ड कहाँ से हैं बेस्ड फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल अप्लीकेशन आधे आधे पेज के क्वेश्चन आने लगे जबकि उनका सोल्यूशन बहुत लेंदी नहीं है लेकिन आपको जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ई की वो नहीं है तो वो आप क्वेश्चन से ही डर जाते हो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता इसलिए आपको दिक्कत होती है बहुत तो यहाँ पे मैं उन चीज़ों पे फोकस करने वाला हूँ आपको रिकम्बिनेशन जनरेशन ही आधे लोगों को समझ में नहीं आता लोग आपको आ, होल पढ़ा देंगे होल की मोबिलिटी कम होती है उसका जस्टिफिकेशन एक तो जो कॉमन सब लोग देते हैं कि आपका क्या होता है उसका मास इफेक्टिव मास ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली फोर्स आप अगर लगाएंगे तो जो भारी होगा वो थोड़ा कम मोबाइल होगा कम स्पीड से मूव करेगा सिंपल सी बात है एक जनरल सी अगर आप थिंकिंग कहोगे तो वो जनरल थिंकिंग है लेकिन प्रैक्टिकली होल एक्चुअली में वैलेंस सेल में कैसे फ्लो होता है बहुत मतलब मुझे लगता कुछ लोग शायद बताते होंगे मुझे नहीं पता बट नहीं बताते नॉर्मली वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप हो जाती है ना तो अच्छे क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाते हो क्योंकि वो चीज़ें रिलेट कर पाते हो जैसा कि मैंने डिजिटल और सिग्नल में भी आपको सिखाने की चीज़ें कोशिश करी अगर आपने सीखा होगा तो आपको जरूर इन्जॉय किया होगा उस चीज़ को कि चीज़ें कितनी सिंपल और कितनी इजी होती हैं अगर हम में बेसिक थोड़ा अच्छे से पता चल जाए तो वो चीज़ें मैं सिखाऊँगा रिकम्बिनेशन जनरेशन क्या होता है वो एक इन डेप्थ कैसे आपको प्रोसेस समझने के लिए उस पर मैं फोकस करूँगा फिर जैसे आता है ऑप्टिकल जनरेशन पे क्वेश्चन आता है उसको भी मैं कवर कर करूँगा डेफिनेटली कवर करूँगा वो सब चीज़ें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें बस यहाँ से शुरू होती हैं थर्मल जनरेशन होता कैसे है वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा फिर इन पे बेस जो नुमेरिकल आते हैं डायोड का जो आप थियरी पार्ट देखोगे वाट इज डिफ्यूजन वाट इज ड्रिफ्ट वो सब चीज़ें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायोड के कुछ इक्वेशंस हैं इक्वेशंस की अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होती तो आप यूज करना भी नहीं जानते पॉइसन रिलेशन पे सिंपली डायोड के तीन चार क्वेश्चन आ चुके हैं सिंपल सब पॉइसन रिलेशन जो आप आई थिंक एम टी में मे भी पढ़ते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनालिसिस में वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करनी वो मैं सिखाऊंगा और उस पर क्वेश्चन आप देखना कितने ईजिली आप सॉल्व करोगे फिर उसमें मैं क्या कवर करने की कोशिश करूँ तो ये सब सारी चीजें मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ और जो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं वो ध्यान से सुनेंगे जो मैं अभी बोलने वाला हूं कि जो डायोड की डीसी एनालिसिस है मतलब जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा डायोड और रेजिस्टेंस और वोल्टेज के साथ लिंक करंट के साथ लिंक क्वेश्चन वो मैं ईडीसी में ही करने वाला हूं और नॉर्मली डायोड के क्वेश्चन आपने सीखे होंगे 
डायोड में आपको प्रॉब्लम क्यों होती है आपने खुद ही एनालाइज किया होगा अगर मैं एक सिंपल सा रेजिस्टेंस की सर्किट दे दूं और आपको दे दूं वोल्टेज लगाए करंट लगाए रेजिस्टेंस लगे हैं आप इजिली कर लेते हो क्यों कर लेते हो अगर आपने नेटवर्क थोड़ी ढंग से पड़ी है केबीएल केसीएल तो आप नॉर्मली सॉल्व कर लोगे उसको सिंपल सी सर्किट क्यों कर लेते हो क्योंकि वो वहां रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हमेशा ऑन मोड में रहता है वोल्टेज चाहे कैसे भी लगा दो करंट चाहे कैसे भी लगा दो करंट तो फ्लो होगी फिर उसको आपको फाइंड करना रहता है यूजिंग केबीएल एंड केसीएल डायोड के साथ क्या है दैट इज अ बेसिकली यूनी लेटरल स्विच वो ऑन होगा तो अलग तरीके से बिहेव करता है ऑफ होता है तो अलग तरीके से बिहेव करता है तो अगर मैं कहीं से बता दूं आपको कि ये ऑन है और अगर कहीं से पता चल जाए ऑफ है फिर वो सिंपल सा क्या बन जाएगा नेटवर्क का क्वेश्चन क्योंकि ऑन है तो ऑन की सर्किट से रिप्लेस होगा ऑफ है तो ऑफ की सर्किट से और उसको करने के लिए बहुत लोग आपको मैक्सिमम लोग सिखाएंगे कन्वेंशनल मेथड दैट इज करेंट फ्लो के थ्रू करेंट फ्लो एक है मेथड और वो एक बेसिक फंडामेंटल है दैट कैन बी यूज की डायोड ऑलवेज अलाउड करेंट फ्रॉम पी टू एन एन टू पी वो अलाउ नहीं करता है एन टू पी करेंट इज वेरी वेरी स्मॉल दैट इज रिवर्स सेचुरेशन करेंट और वो नॉर्मली आइडियल केस में जीरो लेते हैं तो वहां पे मैं एक उसको स्विच मान के ओपन सर्किट वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा आपको थोड़ा अनकन्वेंशनल मेथड है उस पर तीन से चार लेक्चर के वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे होंगे वो मेथड मैं आपको अगर सिखा दूंगा और आप सीख जाओगे अगर आपने चारों लेक्चर अच्छे से फॉलो किया चीजों को मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि वो चीजें एकदम क्लियर हो जाए वो मेथड अगर आपने सीख लिया उसी मेथड से मैं बीजेटी आपका बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा और बीजेटी की भी डीसी एनालिसिस में तो मेनली पार्ट वन में मैं डायोड तक कवर करूंगा विद डायोड न्यूमेरिकल्स ईडीसी पार्ट वाले और जो डीसी एनालिसिस वाले हैं वो भी यहीं कवर होंगे ठीक है क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट है जॉब के साथ ई के तो टाइम कम मिल पाता है तो उसके साथ मैं ये करूंगा पार्ट टू बेसिकली आएगा जिसमें मैं बीजेटी की डीसी एनालिसिस जिसमें ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करना वो एक्टिव में है कि सेचुरेशन में ये सब फाइंड करना बहुत ही सिंपल बना दूंगा क्योंकि बीजेटी में भी पीएन जंक्शन ही होता है तो डायोड आपको अगर समझा दिया वो मेथड तो उसको मैं इतना सिंपल बना दूंगा बीजेटी कुछ भी नहीं होगा आपके लिए मॉस्फेट को भी स्विच की तरह ट्रीट करके सब कुछ करा दूंगा डीसी एनालिसिस मॉस्फेट की भी ट्रायोड हुआ सेचुरेशन फाइंड करना वो सारे मैं यही कवर करूंगा और मॉस कैपेस्टर बहुत लोग मॉस कैपेस्टर मॉस कैपेस्टर बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है तो मैं मास्फेट शुरू ही मास कैपेसिटर से करता हूं कि वो एज ए मास कैपेसिटर क्यों है और वो कैसे कैपेसिटर वर्क करता है उसी के बेसिस पे मास्फेट वर्क करता है और कुछ नहीं है बाद में जब फिर मास्फेट पढ़ाऊंगा फिर मैं फिर से मास कैपेसिटर में कैपेसेंसेस की वैल्यूज इन्वर्जन में या कुम्बलेशन में कैसे वेरी करती हैं क्यों करती हैं वो चीजें कवर करूंगा तो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग अगर आपकी हो जाएगी तो अभी तो जो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं वो डायोड के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो देखेंगे यहाँ पे बीजेटी की डीसी एनालिसिस क्योंकि बिना डीसी एनालिसिस के आप एसी एनालिसिस नहीं कर सकते एसी की मॉडलिंग क्योंकि एनलॉग में तो एसी मॉडल है अगर मैंने एसी मॉडल बनाना सिखा दिया बच्चे तो आपको एसी मॉडल अगर आपका बीजेटी का मैं सिंपली एक दो लेक्चर में सिखा दूंगा मॉस्वेट का भी सिंपली एक से दो लेक्चर में सिखा दूंगा लेकिन उसके बाद नेटवर्क पिक्चर में आएगी तो अगर बेसिकली एनलॉग इज नथिंग बट अप्लीकेशन ऑफ ई एंड नेटवर्क अगर आपको मॉडलिंग करना सिखा दिया और मॉडलिंग में बहुत इजीली आपको सिखा दूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी तो एनलॉग पोर्शन में जो उसका जो एनलॉग होता है एसी मॉडल उसके बहुत सारे पैरामीटर कहां से आते हैं डीसी एनालिसिस से डीसी एनालिसिस आप बीजेटी एंड डीसी एनालिसिस आप मॉस्पेट जो कि मैं ईडीसी में कवर करूंगा तो बीजेटी में एक्टिव रीजन फाइंड करना सचुरेशन ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूंगा मॉस्पेट में भी इसी तरह से चीजें बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा तो यहाँ की डीसी एनालिसिस इलेक्ट्रिकल वाले भी करेंगे फॉलो करेंगे और चीजें बहुत सिंपल होने वाली हैं डायोड का भी जो डीसी एनालिसिस है पूरा इलेक्ट्रिकल के लोग यहाँ फॉलो करेंगे ईडीसी में उससे बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी सिंप्लीफाई हो जाएंगी मैं बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा चीजों को जैसा मैंने कोशिश करी थी सिग्नल में जैसी मैंने कोशिश करी थी डिजिटल में तो मैं यहाँ भी करने की कोशिश करूंगा आपको चीजें सिखाने की तो सेकेंड पार्ट में मैं ये कवर करूंगा अब एनलॉग के लिए बच्चे थोड़ा सा टाइम मेरे साथ कंस्टेंट है तो मैं एसी एनालिसिस आपको बीजेटी की जरूर सिखाऊंगा मॉस्फेट की एसी एनालिसिस सिखाऊंगा और इन दोनों पे बेस्ड चीजें करवाऊंगा जो न्यूमेरिकल एसी एनालिसिस पे आते हैं गेन फाइंड करना वोल्टेज गेन करेंट गेन और एक बार मॉडलिंग सिखा दी फिर नेटवर्क थियरी है तो मैं नेटवर्क थियरी भी जो आपको पंकज शुक्ला सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया बहुत अच्छे से कवर किया है आपने इंजॉय किया होगा 
तो उसका मैं कैसे इफिशियंटली यूज करता हूँ नेटवर्क को वो भी चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा जब डायोड शुरू करूँगा तभी बताऊँगा कि वोल्टेज अगर कोई पोटेंशियल दिया है तो कैसे उसको सोचना चाहिए कैसे चीज़ों को सिंपल करना जो मैं इफिशियंटली यूज करता हूँ ताकि मुझे के और के थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए मेरे लिए वो चीज़ें मैं आपको भी यहाँ पर एक थ्रो बैक और एक आपको करने की कोशिश करूँगा तो अगर आप रिलेट कर लोगे तो कुछ चीज़ें आपकी सिंप्लीफाई हो जाएंगी आपको नेटवर्क आता होगा बट उसको मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए तो इन लॉग में मैं डिफरेंशियल और एम्पलीफायर और फीडबैक एम्पलीफायर बहुत आने लगा है तो अगर टाइम मिला तो मैं वो कवर कर पाऊंगा तो जितना मैं कवर करता हूं उसको आप फॉलो करने की कोशिश करना क्योंकि टाइम कंस्टेंट मेरे साथ है थोड़ा सा इशू तो क्योंकि ए मॉडल क्योंकि जितना मैं कवर कर रहा हूँ उसको अच्छे से कवर करूँ क्रैश कोर्स है टाइम लिमिटेड में मैं कवर कर रहा हूं लेकिन उसको भी इतने वे में कवर करना जरूरी है आपको भी लगना चाहिए कि आपने उसे पढ़ लिया आपने सीख लिया और आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो अगर मैं डिफरेंशियल फीडबैक सब कुछ कवर करूं लेकिन आपको वो रिलेट नहीं कर पाए आप तो बच्चे उसका कोई फायदा नहीं होगा तो वो चीजें फिर आप रिलेट नहीं करोगे तो वो मुझे सिखाने का क्योंकि मैं हमेशा सब्जेक्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको चीज़ें बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ मेरा पर्पज़ ये नहीं होता कि बस एक नुमेरिकल लिया और जैसा लोग बहुत करते हैं उसमें थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता के कर दिया वो नुमेरिकल तो आपका हो गया लेकिन आपने कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड नहीं किया है तो अच्छे से नुमेरिकल में आप फंस जाओगे तो यहाँ पर क्रैश कोर्स के हिसाब से जो जरूरी है हम वो कवर करेंगे तो डिफरेंशियल और फीडबैक मैं ए सी एनालिसिस का ही एप्लीकेशन है बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी और फीडबैक तो टाइम मिला तो करूँगा और ओपैम जो सबको इजी लगता है तो ओपैम भी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर कवर करने की कोशिश करूँगा और उसमें जो डायोड आ जाते हैं सिंपल ओपैम तो हर कोई के लगा के कि वी वन माइनस वी टू अपान यहाँ करंट जाएगी नहीं जाएगी कर देते हैं डायोड आता है बीजेटी लगा देते हैं तो बहुत लोगों की वहाँ पे हालत खराब होने लगती है तो जो मैं डीसी एनालिसिस सिखाऊंगा बीजेटी की एज ए स्विच कैसे ट्रीट किया जाता है बीजेटी को कैसे डायोड को एज ए स्विच ट्रीट किया जाता है कैसे मॉसफेट को मैं उसको ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट से स्विच की तरह ट्रीट करके सारी चीज़ें बहुत सिंपल कर दूंगा और वही चीज़ जब ओपैम के साथ आप बीजेटी लगाओगे ओपैम के साथ डायोड लगाओगे चाहे जेनर डायोड लगाओगे कुछ भी लगाओगे मैं उसो को वहां भी स्विच की तरह ट्रीट करके इतना सिंपल दिखा दूंगा कि देखो ओपैम के साथ कुछ भी लगा दो सिंपली कौन ऑन है कौन ऑफ है करंट कहाँ जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए सब बिल्कुल सिंपलीफाई हो जाएगा तो चीजें रिलेट करना आना चाहिए आपको फिर चीजें बहुत सिंपल होने लगती है डिस्क्रिटली नहीं पढ़ना है चीजें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है क्योंकि आप अगर क्वेश्चन केवल बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हो दैट इज अ गुड थिंग लेकिन उससे क्या होगा अगर आप टाइप क्वेश्चन कर रहे हो तो उस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप चीजें कर लेते हो तो हो सकता है आपका 60-70 परसेंट क्वेश्चन बन जाए लेकिन जहां से थोड़ा सा टिल्ट हुआ कुछ एप्लीकेशन आ गए छोटी छोटी चीजों के आप फंस जाते हो तो कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन थियरी पार्ट जो अप्रोच है जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए फिर मैं हमेशा बिल्ड करने की कोशिश करता हूं प्रोसेस और उस प्रोसेस को मैं सिंप्लीफाई करता हूं ताकि आपके क्वेश्चन भी जो कम टाइम में आप बनाना चाहते हो वो भी चीजें हो लेकिन अगर कुछ टफ आए और आप कहीं फंसे तो आपको प्रोसेस पता हो आप उसको भी डील कर पाओ ताकि आप टोटैलिटी में चीजें सीखो ना कि डिस्क्रीटली थोड़ी थोड़ी चीजें सीख लो ताकि कभी आ गया चीज कभी नहीं आया ऐसा होता है लोगों के साथ तो इसीलिए ऐसी चीजें होती हैं आप डिस्क्रिटली सीखते हो कुछ चीजें छोड़ देते हो कुछ चीजें सीखते हो मैं एज ए सब्जेक्ट कर रहा हूँ क्लैश कोर्स में तो हम जो चीजें हैं मेन मेन आपने पढ़ ही रखी होंगी आप तैयारी कर रहे हो तो अब तो टाइम आ गया तो आपने पढ़ रखी होंगी उन चीजों को इनहेंस हम कर रहे हैं ठीक है तो जो टाइम मिलेगा मुझे मैं उसमें बेस्ट कवर करने की कोशिश करूंगा और जो चीजें मैं सिखा पाऊंगा आपको वो सिखाऊंगा तो जितना आपको मिल रहा है बच्चे उसको इंजॉय करो उसको सीखने की कोशिश करो और साथ में अपनी मेहनत जो है वो करते रहो आप ऐसा नहीं कि हर चीज एकदम से यहाँ आ जाएगी क्रैश कोर्स है आपको पता है दो ही महीने का टाइम है हम लोगों ने मैक्सिमम हम लोग भी उतना ही हार्ड वर्क कर रहे हैं जितना आप कर रहे हैं तैयारी के लिए शूटिंग के लिए जब भी टाइम मिलता है हम रेडी रहते हैं शूट करने के लिए अपने टाइम अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ तो उसको आप समझने की कोशिश करना हम मैक्सिमम चीज़ें कवर आपके लिए कर रहे हैं और उन चीज़ों से आपको इन्हेंस ही होगा कभी कुछ लॉस नहीं होने वाला आप बहुत सारा गेन करते रहोगे और हम ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे और जब हमारा फुल कोर्स आएगा उसमें हम एक एक चीज़ की सर्जरी करने वाले हैं उसमें कुछ नहीं छूटेगा उसमें आपको हर चीज़ डिटेल्ड में कैसे क्यों हो रही है उसका एप्लीकेशन उसका सिंप्लीफिकेशन उसका प्रोसेस उस पर फिर बेस
उसका अप्लीकेशन सीखो ताकि आप मैक्सिमम चीज़ें गेन करो 100 परसेंट तो कोई नहीं कर पाता एग्जाम में गेट में जाके 100 में 100 कोई कराए दैट इज़ अ रेयर रेयर फेनामन है मतलब वो होता ही नहीं है एग्जिस्ट ही नहीं करते ऐसे लोग तो आप मैक्सिमम चीज़ें कर पाओ आप मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाओ चीज़ों को इन्जॉय करो अभी आपने सिग्नल या डिजिटल में जब चीज़ें रिलेट होती हैं तो आपने देखा होगा चीज़ें कितनी मज़ा आती हैं आपको पढ़ने में आप इंटरेस्ट लेते हो ज़्यादा तो वही चीज़ हम फुल कोर्स में भी करने वाले हैं चीज़ों को आप इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे प्रोसेस जो बेसिक है ना उसको सीखना बच्चे बहुत ज़रूरी होता है तो वो आपको सिखाएंगे तब आप फिर न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व करोगे और थियोरी पे भी आपकी पकड़ होगी ना तो आपको सब्जेक्ट इतना इंजॉय लगेगा पढ़ने में कि आप पढ़ोगे चीज़ों को और सीखने का आपको खुद इंटरेस्ट आएगा वो चीज़ें लोग कराते नहीं इसीलिए आपका हो जाता है कि एक टास्क की तरह आप करते हो कि चलो कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है एक होता है इंटरेस्ट लेके आप नहीं करते हो तो वो चीज़ हम जेनिक एजुकेशन उस चीज़ को आपको जरूर करके दिखाएगा आप इंटरेस्ट लोगे बाकी सारे सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में वो चीज़ हमारा मोटिव है और आपको हम बेस्ट कंटेंट देंगे ये हमारा मोटिव है था और रहेगा हमेशा के लिए ठीक है तो आप ई को कैसे पढ़ने वाले हो मैंने एक ब्रीफ कर दिया लेक्चर्स आपको आने शुरू हो जाएंगे आप उसको आराम से इंजॉय करना लेक्चर्स को जो मिल रहा है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करना और इंस्पायर रहिए हमेशा कि मुझे करना है आप हर दिन अपने अंदर जो छोटी से छोटी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसको लाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए धीरे धीरे ही चीज़ें होती हैं किसी की स्पीड तेज हो सकती है किसी की स्लो लेकिन अगर आप राइट डायरेक्शन में हैं तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे तो आप अब आने वाले सब्जेक्ट का जो वेट आप कर रहे थे तो ई आपको शुरू होने वाली है और आपको मैं बता दूं कि जब फुल कोर्स आएगा तो इलेक्ट्रिकल के लोग ई जरूर देखना चाहिए उनको क्यों क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लॉक की आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपका ई पार्ट ना क्लियर हो ईडीसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सेमीकंडक्टर के लिए अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ रहे हो उसका गेन निकाल रहे हो उसके साथ सब कुछ कर रहे हो प्ले कर रहे हो और आपको उसका बेसिक कहां से वो आया नहीं पता है तो आप बताओ कैसे चीजें आप रिलेट कर पाओगे आपको न्यूमेरिकल लगाना मैं सिखा दूंगा आप सीख भी जाओगे लेकिन एक इंटरेस्ट करने के लिए वो ईडीसी का बेस तो ईडीसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सेमी फिजिक्स जितने आप डिवाइसेस देख रहे हो स्मार्ट डिवाइसेस किस पे बेस्ड है सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है और वो शुरू कहाँ से होता है ईडीसी से शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट जो बेस है वहीं से निकल के आता है एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर मैक्सिमम जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं इन्हीं से मिलकर बनी है तो वहाँ से चीज़ें निकल के आती हैं तो उनकी एक नॉलेज होना जरूरी है आपके सिलेबस में नहीं ई इसका मतलब नहीं कि आपको आना नहीं चाहिए तो वो मार्क्स के पर्पज से नहीं तो आप डिटेल कोर्स में आपको देखना चाहिए एनलॉग आपकी फिर और इंटरेस्टिंग लगेगी आप उसमें और अच्छा करोगे अभी क्रैश कोर्स में आप मत फॉलो करो क्योंकि आपको अभी न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है आपको गेट क्रैक करना है तो अभी जरूरी नहीं है अभी लेकिन ईडीसी में मैं जो डायोड के न्यूमेरिकल्स बीजेटी के न्यूमेरिकल्स मास्टफेट के न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा वो जरूर आप यहाँ फॉलो करना क्योंकि एनलॉग में मैं सीधे क्या शुरू करूंगा ए मॉडलिंग में डी एनालिसिस करा चुका हूँ तो सीधे ए एनालिसिस पर मैं शिफ्ट करूंगा जितना टाइम मिलेगा इन लॉग में मैं उतनी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा तो डिटेल कोर्स जल्दी आने वाला है तो उस पर आप फोकस करिएगा उसमें तो हम एक एक चीज की सर्जरी करेंगे क्रैश कोर्स में तो हमने एक आपको बेस दे दिया कि क्या क्या जेनिक एजुकेशन कंटेंट दे सकता है और क्या क्या देने वाला है अभी तो जो आपने सीखा है ये बेस हमने जो क्रिएट किया है अभी हमारे लिमिटेड टाइम में हमने चीजों को जो हिट कर सकती हैं आपको जो रिलेट कर पाओ आप उसको फोकस किया है डिटेल कोर्स में हम एक एक चीज की सर्जरी करेंगे तो आपको चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं आने वाले टाइम में ठीक है तो आप पढ़ते रहिए मोटिवेटेड रहिए खुद से और जेनिक के साथ जुड़े रहिए आप इंजॉय कर रहे होंगे और आप अच्छा करने वाले हो गेट में अपना पोटेंशियल वहां दिखाने वाले हो ये मुझे पूरा भरोसा है और आपको भी उतना ही भरोसा होना चाहिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और नेक्स्ट लेक्चर ईडी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप इंजॉय करते रहिए बाकी अपना रिवीजन टाइमली करते रहिए लगे रहिए थैंक यू वेरी मच